Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de almendras. sorprender, pero lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. La estrella es la almendra, pero su combinación con la fresa lo hace realmente increíble. Así que, vamos con la receta. Delicioso pastel de almendras. La cantidad de ingredientes, como siempre, está en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes y la app encuentras la receta escrita. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar 250 gramos de harina tipo floja, 16 gramos de polvo de hornear o levadura química. Ahora tamizamos muy bien para eliminar cualquier grumo. E incorporamos 100 gramos de almendra molida. Removemos bien para que se integren estos tres ingredientes. A esta mezcla de ingredientes secos le vamos a incorporar la ralladura de un limón. Recuerda evitar rayar la zona blanca ya que esta le aporta amargor. Mezclamos muy bien con el resto de los ingredientes y reservamos. Con la ayuda de una licuadora o un procesador de alimentos vamos a triturar 250 gramos de azúcar granulada para que de esta forma el grano quede más fino y sea más fácil de integrar durante la mezcla. En un bol que esté limpio y seco vamos a colocar las claras de 4 huevos tamaño M y con la ayuda de la batidora eléctrica vamos a batir a máxima velocidad hasta que comience a espumar. En ese momento le vamos a incorporar 4 cucharaditas del azúcar granulada que hemos triturado. Y continuamos batiendo hasta lograr un merengue francés de picos blandos. Y ahora reservamos. En un bol colocamos las cuatro yemas de los huevos tamaño M junto con el resto del azúcar granulada que hemos triturado. Y ahora batimos a máxima velocidad estos dos ingredientes hasta que comience a cremar y cambie de color formándose una crema muy clarita y esponjosa. Ahora incorporamos la tercera parte de los secos que habíamos mezclado. Y una vez esté integrado, vamos a incorporar 250 mililitros de leche entera que debe estar a temperatura ambiente. Intercalamos con un tercio de los secos y continuamos batiendo a mínima velocidad. Ahora incorporamos 120 mililitros de aceite vegetal, que sea de un sabor suave, puede ser girasol o de maíz. Y finalizamos colocando el resto de los secos. Es importante no batir en exceso, simplemente hasta integrar. Una vez se integre la harina, vamos a cambiar a la espátula o paleta. Y con esta vamos a integrar poco a poco las claras que habíamos montado. Empieza por una pequeña cantidad y luego ve incorporando el resto. El movimiento debe ser envolvente hasta que estén todo bien integrado. Engrasamos con spray desmoldante o mantequilla y harina un molde de 18 centímetros por 10 centímetros de alto. Y muy importante colocar en la base papel de hornear para así desmoldar nuestro bizcocho con mayor facilidad. Ahora ya podemos incorporar a este molde nuestra mezcla que como puedes observar su textura es bien esponjosa y una vez dentro del molde le damos dos golpes secos sobre la mesa para nivelar y llevamos a hornear y horneamos a 175 grados centígrados de 50 a 60 minutos el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible sabrás que está listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco una vez listo tu pastel, apaga el horno y sin abrirlo, déjalo dentro durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos ya podemos sacar nuestro bizcocho y colocarlo sobre una rejilla. En ese momento ya lo podemos desmoldar y lo dejamos allí hasta que esté completamente frío. Una 
vez esté completamente en frío tu pastel, te recomiendo dejarlo bien tapado dentro de un bol hermético y armar el pastel al siguiente día para que los jugos de este bizcocho ya estén más asentados y su sabor sea aún más delicioso. Puedes hacer un pastel y dividirlo en tres partes o puedes hacer dos veces la receta y hacer dos pasteles para que así tu tarta sea bien alta como la mía. Para el sirop vamos a colocar en una olla 650 mililitros de agua, 200 mililitros de ron o de algún licor que sea afrutado. Puedes utilizar algún licor afrutado o ron y si no quieres utilizar licor puedes utilizar algún tipo de té que sea afrutado. La ralladura de media naranja a la que hemos lavado previamente y evitamos rayar la zona blanca de la corteza. 270 gramos de azúcar granulada que es la normal y ahora removemos bien todos estos ingredientes. A esta mezcla le vamos a incluir media ramita de vainilla natural, si no tienes puedes utilizar esencia de vainilla. Y ahora llevamos nuestra olla a fuego medio alto y mientras se va cocinando continuamos removiendo. La receta que estoy realizando del sirop te sirve para tres pasteles, lo que pasa es que me gusta hacer suficiente y tener en la nevera para utilizar cada vez que la necesite, así que si solamente vas a realizar este pastel puedes hacer un tercio de la receta. Una vez arranque a hervir le vamos a quitar la vainilla y ahora lo dejamos cocinar a fuego lento hasta que el licor se evapore completamente y una vez esté listo lo vamos a retirar y dejamos enfriar. Para armar este pastel es muy sencillo, simplemente vamos a dividirlo Divido el pastel por la mitad, ya que he realizado dos. Recuerda que si haces uno solo, deberás hacerle dos cortes. Apilo mis pasteles y ahora con un cuchillo voy a nivelar los laterales y le voy a quitar el exceso para que quede bien parejo mi pastel, ya que al estar uniendo dos pasteles diferentes, por lo general hay un poco de desigualdad entre ellos. Una vez le quite esta corteza que le sobra, obtengo un pastel aún sin rellenar de 11 centímetros de altura. La mermelada me sirve de pegamento para colocar mi pastel sobre un cartón de repostería. Y ahora le voy a aplicar suficiente sirop del que he preparado y que ya se encuentra frío. El sirop le va a aportar mucha humedad y sabor a este pastel. Una vez lo haya absorbido completamente, le voy a aplicar una generosa capa de mermelada. Estoy utilizando mermelada de fresa, pero puedes sustituirla por frambuesa o por la de tu preferencia. Este proceso del sirop y la mermelada lo vamos a repetir con todas las capas del pastel, apilándolas y rellenándolo. También en la última capa le vamos a colocar la mermelada y al no poseer relleno la parte superior le vamos a colocar bastante sirop por el revés para que quede bien empapado. Ahora le vamos a aplicar una generosa capa de mermelada tanto por la parte superior como por los laterales de este pastel. Estoy siendo muy generosa ya que esta mermelada también servirá de pegamento para las almendras. Y le vamos a colocar almendras tostadas, que son las estrellas que llaman mucho la atención. Puedes tostar tus almendras ya sean en el horno o en una sartén, pero debes prestar atención porque se doran con mucha facilidad. Ahora bañamos con almendras nuestro pastel por la parte superior y por los laterales, tratando de cubrirlo lo máximo posible. Te puedes valer de una espátula para así apretarlo y que queden bien adheridas al pastel. Este pastel podrías dejarlo así y simplemente con las almendras ya es una decoración muy bonita y llamativa. Ahora inmediatamente ya lo podemos colocar dentro de nuestro plato de servir o nuestro que están. Para decorar nada mejor que unas fresas frescas y un poco de nata montada o crema chantilly. Estoy utilizando una boquilla gorda y estrellada para hacer mis espirales que son los conos donde irán las fresas naturales. Para ellos he batido 250 mililitros de nata para montar y le he colocado dos cucharadas de azúcar para hacer mi crema chantilly, coronando con las fresas que le da ese toque tan especial. 
De esta forma logramos una corona preciosa que embellece este pastel. Este tipo de pastel es perfecto para un cumpleaños, para festejar en casa, para cualquier celebración. Y lo mejor de todo es que es muy fácil y sencillo de hacer. He realizado un corte de este pastel para que aprecies su bonito interior y la textura tan suave que tiene el bizcocho de almendras que junto con la mermelada y el sirop que le hemos dado es suave y delicado. Este pastel se mantiene perfecto durante 5 días con refrigeración. Recuerda en el momento que lo vayas a disfrutar sacarlo de la nevera unos 30 minutos antes para que se atempere y su sabor sea aún más delicioso. Recuerda mantenerlo siempre bien tapado en un bol de cristal o de plástico de cierre hermético para que así no se seque. Espero te animes a realizar esta receta que es para sorprender. Y si la realizas, no olvides etiquetarme en las redes sociales que estoy como Ponquecitos and Cakes. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.